wszystkich. Jest dwie minuty po 14 godzinie, bo pierwszy raz chyba w mojej historii zaczynam konferencję prawie o, o czasie. E, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Witam też tych, którzy oglądają nas e, na e, ekranach swoich komputerów albo device'ów elektronicznych. E, słuchajcie, spotykamy się tutaj już w 2017 roku. Sporo za nami, ale sporo też przed nami i o tym dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć. Ze mną są Adam Sawicki, prezes zarządu T-Mobile Polska i Tomasz Lip, CTIO T-Mobile Polska. Dzisiejszą konferencję będziemy prowadzić w takim a, miksowym, a, a, miksowym a, chciałbym powiedzieć, language'u, języku, czyli trochę po polsku, trochę po angielsku. Jeżeli potrzeb, ktoś z Was będzie potrzebował tłumaczenia na angielski, to mamy tutaj koleżankę Hani, która pomoże, także dajcie znać. A, a ja myślę, że możemy rozpocząć i oddaję mikrofon w ręce Adama. Mikrofon nie tak. Nie biorę mikrofonu, ale mimo wszystko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchaj się w ten zamglony dzień. Nie, oczywiście data nie jest e, przypadkowa, dlatego że nie wiem, czy wiecie, dzisiaj przypada Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Co to oznacza? To oznacza, że Pius XI w 1923 roku ogłosił Francisz, świętego Franciszka Salazego waszym patronem. Rozumiem, że wszyscy byli zrozumieli ten fakt, czują odpowiedzialność pamięta. gatunkową i tak dalej, ciężar gatunkowy tego faktu. Ale słuchajcie, tak naprawdę to ta dzisiejsza konferencja, zaprosiliśmy Was tutaj również dlatego, żeby się z Wami zobaczyć, bo jakiś czas minął od naszego ostatniego spotkania, ale również dlatego, że chcieliśmy się pochwalić i porozmawiać o, o tym, że po raz kolejny, po raz trzeci z rzędu wygraliśmy test najlepszej sieci realizowany przez, czy też mierzony przez firmę P3 i mamy ten certyfikat, ale trudno o tym mówić tak naprawdę bez spojrzenia na rok 2016 i co w tym roku się stało. I teraz mała, mała informacja, to nie jest oficjalne podsumowanie i to nie będzie oficjalne podsumowanie roku 2016, bo o tym będziemy mówić trochę później, kiedy będziemy wie mogli więcej e, szczegółów przekazać, e, więcej, powiedzieć, e, więcej powiedzieć o tym, co się zdarzyło, ale sieć sama w sobie jest tylko dla nas narzędziem. Narzędziem e, do tego, aby dostarczyć jak najlepsze usługi, zapewnić jak najlepsze doświadczenia naszym klientom, więc zacznę trochę od rynku i od tego, co się, co się stało. E, 2016 rok dla nas to jest rok olbrzymich, gigantycznych inwestycji i nakładów i nie mówię tutaj tylko też o pieniądzach, ale również o wysiłku organizacyjnym, który włożyliśmy w trzy obszary. Naszych klientów, naszych, nasz największy skarb, największy zasób i tutaj mówiliśmy o realizacji naszych obietnic, tych, które Wam złożyłem i rynkowi przychodząc tutaj półtora roku temu koncentracji na poprawie jakości obsługi klienta, jak również zmianie naszych ofert, o marce, kiedy zmieniliśmy formułę komunikowania się z rynkiem i na koniec, ja trochę wspomnę, ale tutaj przekażę wszystko w ręce Tomasa, który powie o tym, co oznacza najlepsza sieć i jak to wyglądało i jakie pary mamy na najbliższy czas. Słuchajcie, patrzymy na, zaczynamy jak zwykle od klientów. E, pa, pamiętajcie zapewne, nasze obietnice i tą realizację, którą chcieliśmy pokazać, że ich dokonaliśmy, to co się udało zrobić, a więc likwidacja wszystkich irytujących opłat, o których tak często piszecie z taką lubością i mam nadzieję, że już przestaniecie, bo ich nie ma od jakiegoś czasu. Przestanę. Słucham? Nie, ja przestanę. Nie, ty przestaniesz, no przynajmniej słuchajcie, odwitkę deklarację mam, że przestaję. Proszę to zapisać do protokołu, słuchaj, nagrane. E, wprowadzenie naszych jasnych zasad, uproszczenie faktury, One pager, który, który, który dodajemy razem do, do umowy, który gdzieś tam sumuje zasady, e, tak aby klienci rozumieli, co kupują, jak kupują i dlaczego kupują. E, wyższa jakość e, obsługi klienta. I tutaj mamy kilka, kilka parametrów, które mierzyliśmy. E, czas e, oczekiwania na połączenia, który był podnoszony. E, patrzyliśmy na to, w jaki sposób e, doradcy rozmawiają z klientem, używając kalkulatora e, zużycia danych. Mówiliśmy również o tym, pamiętacie w naszej pierwszej kampanii SOHO, że 9 na 10 rzeczy będziemy załatwiali od ręki. Praktycznie mierząc to wygląda na to, że w SOHO segmencie SOHO 95% jest załatwianych od ręki, mamy ponad 80% zadowolonych klientów. A więc to wszystko, o czym mówiliśmy w kontekście obsługi klienta wydarzyło się. Oczywiście na tym nie przestajemy, to jest tylko, tylko małe, małe podsumowanie. Konkurencyjne oferty, widzieliśmy, że, widzieliście dokładnie, że dokonaliśmy kompleksowej zmiany naszych ofert w 2016 roku. Tak naprawdę każda oferta, każda taryfa została przejrzana, zmieniona, zaktualizowana. 
też wsłuchując się w to, co słyszeliśmy od naszych klientów. Na koniec można powiedzieć, że tak naprawdę przestaliśmy reagować na to, co jest na rynku, a zaczęliśmy wyznaczać iść swoim własnym rytmem i o to nam chodziło, bo wielokrotnie sygnały z rynku od Was, od klientów były, że my tylko reagujemy na to, a nie jesteśmy z przodu. I myślę, że ta zmiana z takiego trybu nieco reaktywnego na zdecydowanie bardziej proaktywny się, się wydarzyła. Tutaj ma kilka przykładów tego, o czym Wam mówię. 10 giga po doładowaniu w prepaidzie, 1 terabit za darmo w abonamencie, który oferowaliśmy na pierwszy dzień wiosny, 100 tysięcy pakietów gigabajtowych za gole, dwa ekstra simy w naszej ofercie, supernet, darmowe iPhone dla tych najwielniejszych klientów, bo jako pierwsi celebrowaliśmy 20 lat na rynku, czy choćby Netflix, gdzie, gdzie pokazujemy tym heavy userom, tym użytkownikom daty w naszych taryfach, te trzy szczególnie, że, że mogą korzystać i oglądać filmy, wideo streamingu w bardzo dobrej jakości. To nie wpływa tak naprawdę na to, ile za to płacą, a doświadczenie oglądając, oglądając film, który jest nieprzerwany, który jest dobrej jakości, to jest to, że uczymy naszych klientów i pokazujemy naszym klientom, jak mogą korzystać z, z tych usług, również wykorzystując tą naszą sieć najlepszą, w którą tak dużo inwestujemy. Na koniec to, co mówiliśmy, Supernet, który, z którym weszliśmy na koniec roku, który pokazał nam, że już dzisiaj klienci używają 50% więcej internetu e, niż w normalnych taryfach. I wydaje mi się, że my jesteśmy jedną z tych branż, kiedyś rozmawiałem o tym, że my oduczaliśmy naszych klientów, jak mają, jak mają korzystać, bo wszyscy limitowali, przejście na Wi-Fi było bardzo szybkie. My pokazujemy, że będąc w zasięgu naszej sieci, mogą spokojnie korzystać z tych usług, to, o czym mówiliśmy, tak zwany worry free, czyli nie martwiąc się, że ta jakoś będzie, to nie uderzy ich również po kieszeni, bo wiedzą, ile za to zapłacą. A jednocześnie e, dzięki aplikacjom społecznościowym e, i muzyce bez limitu danych e, pokazujemy, jak dużo klienci mogą oszczędzić e, e, w swoich pakietach internetowych, czyli dajemy możliwość korzystania z bardzo dobrej jakości sieci, jakości usług, tak aby doświadczenie było przyjemnością, a nie bolączką, a z drugiej strony sprawiamy, że że nie, nie kosztuje to finansowo, nie uderza to w naszych klientów po kieszeni tak, aby chcieli z tego skorzystać, czyli to, co ma być przyjemnością korzystania z sieci. Klienci dalej, wracając do naszych klientów, wzrost satysfakcji w naszym ogólnym trimie, jak wiecie, kilka komponentów, u nas to jest 21, które się składają na trim, ten wzrost w skali roku to jest 14% i każdy z tych parametrów nam urósł z tych 21 składowych, a 10 w sposób znaczący. Więcej i więcej szczegółów będzie w podsumowaniu roku, ale to są te wszystkie trendy, które widzimy, które tak naprawdę nas bardzo cieszą, bo dowodzą, że kierunek, który obraliśmy na początku roku, to jest dokładnie ten kierunek, który jest oczekiwany od nas przez naszych klientów. Wizerunek marki. Tu były dyskusje, jak wygląda nasza komunikacja, jak jest odbierana. Widzimy tutaj e, takie dwa przykłady. Świadomość spontaniczna, która wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 6%, e, czy tak zwany top of mind, który wzrosł o 4%. Jest ta naprawa marki, która jest e, wizerunku marki, który, który, który idzie bardzo powoli a i który jest procesem. E, też się zaczął i widać już, już pierwsze efekty, a tak jak mówię, to jest dopiero początek. My tak naprawdę, ta cała nasza maszyna, którą zmieniliśmy od wewnątrz, którą zmodernizowaliśmy, uprościliśmy, ona się dopiero rozpędza. I myślę, że pokazując, kiedy będę miał szansę pokazać Wam parametry czwartego kwartału, to będzie jeszcze po raz kolejny udowodnimy, jak bardzo ta maszyna nabiera szybkości, że rok 2017 naprawdę będzie bardzo ciekawym i dobrym dla nas rokiem. Sieć. Tak jak mówię, po raz trzeci z rzędu jestem bardzo, bardzo dumny z tego, dlatego że to pokazuje, że że, że nasza dbałość to nie chodzi tylko o inwestycje w hardware, to również chodzi o całe spojrzenie, jak my widzimy sieć, jak ważnym ona jest elementem centralnym, aby, aby klienci mogli, mogli odczuć, że, że to wszystko, z czego są skorzystać, jest ich dostępne, że nikt ich nie limituje, a na koniec dnia to nasze nowe podejście, o którym mówiliśmy, że nie są za to czarżowani zbyt wiele, ale tyle, ile obiecaliśmy się. Czyli dostają to, co im obiecaliśmy, za te pieniądze, których które oczekiwali, że zapłacą. A o szczegółach Tomas, Tomas, the floor is yours. As this is kind of your piece of art, the network. Thank you very much, Adam, and uh, good afternoon, everybody here. Uh, very warm welcome to the premises of T-Mobile, also from my side. 
And as you can imagine, being a CTIO of this company, I'm going to go a bit more into a tech talk uh, for you. But of course, tech talk is nothing if you don't understand what your customers want. And now uh, we have first to switch the presentation before we can show. Not yet Q&A. <laughs> Everything's so obvious, that's why. Right. Okay, so, clear. What do customers want? You can have long discussions about technical parameter, but at the end, it is very, very easy to translate this from a customer perspective. You want to have the network everywhere you are. You want to use data wherever you are. Look what you are doing, you know, everybody of you is connected. And this is what we are enabling across pond. And saying this, you can always ask yourself, do we do? Are we providing the best experience? Are we providing uh, the best network? Yes, we deliver the best network and we delivered it in 2050. This is what was already presented to you once. Just a reminder of where we were standing in 2050. You can say now, oh, this was a quite a nice distance. And please remember the 800 something points nice distance to the competition, uh, we could lean back. Uh, Adam can send us home. No, 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 of course. This network is our product. This network is what we are developing for our customers. This network is where we are improving on a daily basis, where my team is working relentlessly in, in making this uh, better and better. Uh, this is actually a slide my colleagues are always putting in uh, as a reminder, I have to improve my polish. So this. Now, uh, Lepschach-Jest is still something I'm working on, uh, but as a reminder, I cannot prevent their putting it in. But it is, of course, this is our claim. This is what we are working hard, delivering uh, this best network. 2016. 2016 is over. 10,000 sites network, not bad. What we are having right now is we have 7,000 sites at 1800. So the core of this LTE network, 7,000 sites. But more important is 2,100 sites at the 800 or at the 2.6. And this is something I, I have to emphasize on, because the spectrum was only given out in March, and actually the second half of it, mid of the year. So since mid of the year, we are sure how we are going forward with the rollout and how we uh, go forward with planning uh, the next years. So this is very important, and of course, care aggregation for those ones uh, that are not too familiar with this, but combining several spectrum bands to have higher throughput, higher capacity at the end for per customer is something we are driving very much forward. Now this is the overall picture. If you're looking at this one, looks already nice, 99% of population. If you're talking GSM, UMTS and LTE. But more important is if you're looking at the details. How long it took us to build the GSM network to this, to this level, 96 to 2008, 12 years. Look how fast we were on the UMTS side, from 2006 to 2040. Eight years it took us to come to that level. And now look at the last one, and this is what we are very proud of, uh, having the latest technology developed within two years to that level. Two years it took us to get this coverage level across the country. Really amazing effort was spent by the team to provide this one. If you now look at this, you see 2G, 3G rollout, not too much, but new sites are built. If you look at this, 1800, 300A sites. But this is what I say, and this is what we are proud of, having a countrywide, more or less countrywide coverage, and of course the majority of this one uh, is then the 1800, which we are enabling them across the country. So wherever you are with your phones, and I'm sure you all have the latest one, across the country you can now use uh, LTE here in Poland. Of course, this is not built just, just for the sake of it. What you see is also the traffic is still dramatically increasing. And dramatically increasing, what you see here, basically this increase, UMTS, GSM, this still comes from the legacy. So still quite a number of people have the old phones, still quite a number of people were in the beginning of the year when the rollout was not at its full speed, were using this one, so the increase in traffic is there. But this is where our future is, and this is what we are building the network for, uh, all about LTE in this country. Just to give you a glimpse, and 
I, I, I promise not to shoot too many technical details, uh, but this is somehow the traffic, and this is now the Christmas part. Later I have also the New Year's Eve. You see, year over year over year, traffic increase. How dramatically every year the increase is getting higher and higher. And I tell you, our predictions show it's not slowing down, it's, it's further speeding up. So what you see is here, 24, 25, 26, how the traffic was there, because this is what we have to build the network for in certain areas. This is the high load uh, this network has to handle, and this is what you could see uh, in our network um, from, from a magnitude wise. And similar, <coughs> what you're seeing on a New Year's Eve, not too much of a difference, it's just depending on how the day is, is going for, for our customers, uh, but magnitude wise, also dramatic increase, what we see here. Having said this, having the increase, <coughs> of course, specifically for us, is also to care about certain special events. And winter holidays is always something where a lot of people are going here to the mountains and where we have to make sure the capacities that we are having there in the summer are massively strengthened. And what we did is new investments, extensions, and of course, our mobile base station is very important for us. Wherever it's really needed and where we can't get a site permission, this is where we are at deploying them to make sure customers uh, are not suffering from this difficulty to get the new sites. What we also have, and we were talking in a press event uh, about this one before, 2G, 3G, everybody can do. Even the ones on the other side can do. Uh, what not everybody can do is having voice services and LTE and having voice over Wi-Fi. <coughs> this is really dramatic effort that was spent on the, in the team. And you see this slide shows how much we will have outpaced competition here. Because we are not saying, hey, we have an application. We are not saying we have one or the other. What we are saying is we are providing the full feature set of Volta and voice over Wi-Fi in this country. And this means also for, for you, not everybody <coughs> might have the perfect coverage to the last corner. But those two elements, having a handover from LTE towards Wi-Fi and from Wi-Fi towards LTE is a very important element. And I tell you, in 2017, nobody should have its network anymore without this functionality. It will improve dramatically also the call setup times in all these things you will see throughout the year what we are doing. Uh, Device-wise, what you can see here is what we are having right now in the market. Uh, there are quite a number of devices coming. I can't talk about all of them, but you can imagine if you're talking about uh, up-to-date devices, uh, there's quite some things to add, but this will be done until the end of Q1 2017. So very wide range with the full functionality of what uh, Volta and Voice over Wi-Fi is offering here. The others, I'm, I'm not mentioning, but MMS, SMS over Wi-Fi is for us clear that we are doing it. As you see, not everybody is yet capable of doing so. Functionality is one thing, but what we are doing to keep this best network claim and to, to really ensure uh, we are having the best network, we are, this is one special initiative that I can really talk about. Some initiatives I'm, I'm not able to, to show that much in the details uh, because they are confidential. Uh, but what we are basically doing, we are covering the whole road network of Poland with this one. And really, relentlessly, we are drive tests where we are trying to uh, really iron out the last problems uh, that are somewhere. And these problems are not arising out of not having the money, but they are arising typically out of not having permission to build sites. And this is every year uh, what we are doing. And this is what you see content-wise, what is happening with this one. From 2014 to 2016, we are improving the distance that we are covering from 150,000 uh, kilometer to 250,000 kilometer. Does it mean our zero drop network, the way how we are measuring it, is getting worse? No, it's getting better because uh, around this one, we came from 660 drops uh, to 450 drops. And our measure internally is, of course, kilometer per drop. Uh, so we were basically doubling the number of kilometers we could do without a drop in, in, our, in our network. Very important initiative because everybody knows how it is once you're on the move and having a drop. I cannot promise that we are ironing out everything, but we are showing it here and we are, we are working on this one to really get as much as possible out of this network and investing 
into sites wherever is, is, is happening. This is just a, a different view on the network, what you're seeing here. Because our customers, this is not like a fixed network where everything is set up and uh, whatever traffic you are producing is always the same spot. Our customers are moving, as you see here, voice and data, uh, how this is moved around Christmas time when in the cities it goes down because less business, somewhere in the surrounding areas it goes up. More importantly, what you see is the data traffic across the country once customers are moving to their parents, to their grandparents, wherever, uh, dramatically goes up across the country. So this is also what you have to prepare a network for, not for, for a stage in January or, or July, but somehow it has to move uh, and have to make sure the capacities are there where customers are. This is just a view on, on voice. Because so everybody says voice is there, voice has to be very good. What we are seeing here is voice obviously has reached its peak. Polish customers are not able to talk more than last year. At least this year it was, was not. Customers were more or less producing the same traffic. So the network is prepared and is continuing to handle the traffic on that side. And this is what you likely will see. Data traffic dramatically increasing voice traffic staying on that level, and this is what we are seeing across most of the countries right now. So, was this enough to be a best network, to be called the best network in 2016, with all the optimizations we have done behind, and all those things the team was working on, and I couldn't share all the details that we were doing there? Obviously, yes. We made it, we made the best network again, third time in a row here in Poland. And, and this is really, for me, an outstanding success. So everybody knows who are those guys that are dramatically behind. Uh, everybody also, okay, the others. Actually, I have to say something also about one of those two. If somebody has an LTE 800 license for two years and is not able to make an advantage out of this one, actually, this is a shame. We got our license this year and we still outperformed the others in a dramatic way. And this is with the second half of uh, 2016 rollout that we are going forward. Next year, because the distance, you know what, we're, what you were seeing before, 812, we would have stayed on the level that we were before. We would never have been able uh, to win this one. So you have to, year over year, you have to dramatically improve uh, and, and do much, much more than, than that was there. Uh, before. And for us, this certificate, and I, I really have to talk a bit about all this company that is doing this for us. Because this is the only company I know across Europe that is doing such, such tests and such certificates uh, in a way uh, that is really proven, it is really independent uh, what, what they are doing. Uh, so this is just giving you a glimpse of the technical details. 27 days, 10,000 kilometers, what they do is they split the test, looking where the customers are. So a lot of this in the bigger cities, in smaller towns, and on roads, you will see later on the map uh, how this looks like. And of course, you have to have, in order to get a certification, you have to have a certain number of voice samples uh, and, and data samples. And this is, is what we are showing in 2015, and this is how they surprised us in 2016. They substantially changed how they are moving around and uh, they also put other uh, cities in, into this one. So it's really for us, it's not predictable where they finally go. Uh, the only, only thing we know is they are balancing it somehow between the cities and, and big towns, but everything else is completely independent. So the network is not, I'm optimizing my network around this one. This is what it shows as a snapshot and it's, it's showing the reality of, of what's, what's, what we are having in the country. Uh, what is also important to us, why this company now since years is doing across Europe and not only for Deutsche Telekom, for quite a number of operators, uh, such tests is they are doing tests that are customer relevant. What you're seeing here in a techy way described is from call, the way how you're calling, uh, the way how you're browsing, the way how you're using web pages, streaming, secure pages and all the things is completely in. So you have a real nice mix of elements that are relevant for the customer that you can see this is a real uh, customer experience and this is for us super important, you know, because you can, 
you can win the test, you know. But if it's if it's then relevant, if it's, if it's something that is relevant for the customer, it's very much depending how you're doing the test. And uh, this way, it is very important to us. Um, what you see here is the voice part. I'm not going into details, don't be afraid. Uh, but in, in principle, what you have here is call setup time, really fastest call setup time. And everybody who, who experiences this on a daily basis, call setup time is something that annoys customers. And we are driving it down year by year. And uh, with all the improvements we did, especially on the core network side, which I was not showing, uh, we did some substantial step forward here. And of course, speech quality is for us important. You know, what does it help if the call doesn't drop if you don't understand your 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 uh, partner? And this is something uh, we are driving. Uh, so this is now speech quality. How it's measured is a specific specific way how you, how devices are communicating with each other and have speech samples and you're measuring those speech samples. And this is then in a, in a, a technical way um, measured here. Call setup time. I mean, here. Uh, we put the operators in, uh, you see, uh, you have all this. And this is really an average. This is not, you know, you will have data substantially more, uh, but as an average, this is what you have to make sure that you are doing this. Uh, the data, and I'm emphasizing again, we started mid of the year with the real massive rollout, 800 and 2.6. And what you will see next year is a dramatic increase. But what we did is, with this uh, fast catch up of the rollout, we managed that 11 of the uh, 12 items, we are in the top two. And this was important for us. So delivering an overall uh, excellent result uh, on the data is important for us. And of course, you know, you all experience this. Uh, this is uh, downlink uh, data rate. Uh, you see uh, that even though we have less spectrum than some of the friends, here, uh, we managed to outperform them. On the same on the uplink side, uh, on this one, uh, we managed uh, to, to outperform or be on par, depends a bit on, on where we are. But overall, this is what you can see, and this is how, how we won. And of course, you know, everybody is using streaming services nowadays, and therefore, those streaming services are, are important, and uh, we have to make sure they are on par. Again, I emphasize this is only the starting point. Next 800 uh, and the 2.6, we finalized this in December. And with this one, uh, working together on the network side, we will a dramatic, we'll see a dramatic increase in the rollout uh, in the beginning uh, of the year. And what you see already, already and this is December, uh, this is one of the famous uh, Polish speed test uh, features uh, that is running. Uh, we finally made our way up. Uh, passing orange over the year, we are somehow on par, but we've made our, our way up uh, to be better with this, and uh, we are planning to continue this one. And this is really customer driven. This is how customers are, are using the tool, and the measurements is then by this company uh, published, as you know. And this is somehow also the outlook what I want to give you. This is something that stays. This is what we are are going to have also in the next year. And if I promise uh, the rollout will not slow down, this means I'd rather speed up and have substantially more rollout next year. Uh, focus on this 802.6, but basically at the end, carrier aggregation is, is an important element for us. So improving the speeds, uh, improving uh, streaming experience in our network, and uh, this is what you can expect from us. Hello. Dzięki za was. Dzięki za was. Tak, trochę statystyk. Yy, słuchajcie, i yy, tak naprawdę, ale one tylko temu służą po to, aby, aby to, co mówiliśmy wcześniej, żeby, żeby nasi klienci odczuwali, że bycie, w, bycie klientem naszej sieci sprawia, że naprawdę fajnie, fajnie korzysta się z tych usług. E, mobilność nie jest zakłócona. E, dostęp do najbliższych aplikacji sprawia przyjemność. I tak naprawdę ta droga, która została wykonana, o której Wam mówiliśmy od samego początku, że ona już przynosi wyniki, a to jest tylko potwierdzeniem techno technicznym tego wszystkiego, co widzimy, e, co dzieje się w obszarze, e, to o czym mówiliśmy w tych trzech głównych obszarach, które mówiliśmy zaczynając od sieci, o której Tomasz mówił, poprzez komunikację marki, ale na koniec dnia ta komunikacja, która pokazuje z jakich usług klienci mogą już dzisiaj korzystać, w jaki sposób e, i, i w jaki sposób my zapewniamy, że, że ich potrzeby są 
e, są w, słuchajcie, no, w zapewniony w sposób najlepszy, jaki tylko potrafimy. Cały sztab ludzi e, Tomasa nad tym pracuje, nasi produktowcy, marketingowcy z nimi współpracują tak, aby te, te usługi w sposób jak naj, najlepszy zaprezentować klientom, e, aby, o tym na, aby o tym piszecie. Słuchajcie, to chyba tyle na tyle i rozumiem, że pytania, tak? Jeśli...